সালামু আলাইকুম এন্ড ভেরি গুড ইভিনিং যুক্তরাজ্য সহ পৃথিবী যে যেখানে বসে এনটিভি ইউরোপের রেগুলার প্রোগ্রাম কমিউনিটি ম্যাটার্স দেখছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা সহ স্বাগতম বরাবরের মতো আজকেও আপনাদের সাথে আছি আমি আদনান পাভেল আপনারা যারা রেগুলারলি কমিউনিটি ম্যাটার্স দেখেন আপনারা জানেন কমিউনিটি ম্যাটার্স আপনাদের অনুষ্ঠান আপনাদের নিয়ে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে আমরা সব সময় চেষ্টা করি এমন সব বিষয়বস্তুতে কথা বলতে যা কিনা ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি বা বাংলাদেশি কমিউনিটির উপর প্রভাব ফেলছে বা অদূর ভবিষ্যতে প্রভাব ফেলতে পারে আজও তার ব্যতিক্রম নয় আজকে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনারা জানেন ষোলো আজকে ষোলোই ডিসেম্বর ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর উনিশশো সালে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম অ্যাজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি স্বাধীন দেশ হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল বিজয় দিবসে তা আমরা আজকে কথা বলবো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা কথা বলবো তাই আজকের টপিক হচ্ছে ভিক্টরি ডে অফ বাংলাদেশ এবং এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমার হাতের সর্ব ডান পাশে জেনাব ফিরোজ আহমেদ বিপুল তারপর উপস্থিত আছেন মুক্তিযোদ্ধা জেনাব কয়সার সৈয়দ তারপর আমার হাতের বাম পাশে উপস্থিত আছেন জেনাব মইন কাদরি উনি অলসো কাউন্সিলর পলিটিশিয়ান থ্যাংক ইউ অল থ্রি অফ ইউ ফর জয়নিং আস টুডে আজকে আপনাদের সাথে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এবং আমাদের বিজয় দিবস নিয়ে আমরা কথা বলবো থ্যাংক ইউ ওয়ান সেকেন্ড সুপ্রিয় দর্শক আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারবেন স্ক্রিনের নিচে যে ফোন নাম্বার আছে তাতে আপনারা ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন আপনাদের যদি কোনো অভিমত থাকে বা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই ব্যাপারে আমাদের সাথে আপনারা কথা বলতে পারবেন তা আমি যদি প্রথমে আপনাকে জিজ্ঞেস করি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব কয়সার সাইদ উনিশশো সাল তো পার্টিকুলারলি আপনার মেমোরিতে আমি শিওর যে আপনি ইউ ইউ ক্যান স্টিল রিমেম্বার দোজ টাইম ভেরি ভিভিডলি আপনি যদি ওই সময়ের কিছু স্মৃতিচারণ করেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমাদের উদ্দেশ্যে উনিশশো সালের ওই সময়টা কেমন ছিল প্রথমে আমি যারা পর্যায়ে দেখতেছেন সবাইকে এবং তাছাড়াও যারা বাংলা এদেশ এবং পৃথিবী বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছেন বাংলাদেশে সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা এবং যেটা আপনি বলতেছেন আমি তখন আমার বয়স বাইশ বর্ষ ছিল আমি বিয়নার্স সেকেন্ডারি স্টুডেন্ট ছিলাম তো আমার তো মনে থাকার কথা আমার মনে স্টুডেন্ট ছিলেন আপনি এমসি ইউনিভার্সিটি কলেজে ইকোনমিক্স অ্যান্ড আর্টসের স্টুডেন্ট ছিলাম তো কিছু স্টুডেন্ট পলিটিক্স করতাম অবভিয়াসলি তো আমি সাতই মার্চে ওইখান থেকে স্টার্ট করি সাতই মার্চে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম সেই ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক সভাতে যেখানে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে মুখ যে পদ নির্দেশনা দিয়েছিলেন ডাইরেক্টিভস সেটাই আমরা ফলো করে ইন্সপিরেশন পেয়েছি আমরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম দ্যাট ইজ আওয়ার বেসিক থিং পিছনে আর যাচ্ছি না এখান থেকে স্টার্ট করলাম তো তারপরে গিয়ে আমরা আমি এম সি গিয়ে আমরা কয়েকজন মিলে একটা ডেমো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলাম অন্যান্য ছাত্রদের জন্য আমার সহপাঠীরা যদিও আমি ইউটিসির চার বছর এক্সপিরিয়েন্স ছিল আই স্টি নো ইউজ গানস এজ এ ফুল মিলিটারি ট্রেনিং আমার ছিল এজ এ ইউটিসি মেম্বার ফোর ইয়ার্স সো আই কুড অপারেট চাইনিজ অটোমেটিক গানস ওর ট্রেন ওর থ্রি রাইফলস নট মোর দ্যান দ্যাট পাকিস্তানের এর চেয়ে বেশি আমাদেরকে কিছু দিত না তারপরে যাই হোক আমি গিয়ে ডেমো আপনি তখন সিলেটে যখন ব্যাক করলেন আপনার কলেজে তখন ব্যাক করে গিয়ে আমরা স্টুডেন্টরা স্টুডেন্টদেরকে জি যারা আসে নাই তাদেরকে বললাম তারা শুনছে রেডিওতে তারপরে আমরা ঠিক করলাম যে যদি আমাদের উপর পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে দেন হাউ ইউ ক্যান ডিফেন্ড রাইট তখন আমরা একটা ডেমো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করলাম এখানে বিশজন ছাত্র তার মধ্যে সাতজন ছাত্রী মিলে আমরা তখন আমাদের এই কলেজের ছিল তখন ছিল মেম্বার তখন ওই আমাদের স্পোর্টস গ্রাউন্ডের পশ্চিমে বাড়িতে থাকতেন ক্যাপ্টেন মোতালেব স্যার যিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে আগরতলা মামলার একজন ডিপেন্ডেন্ট ছিলেন আসামি ছিলেন তো আমরা অনেক চিন্তা টিন্তা করে উনি কিন্তু খুব গরম লোক ছিলেন কিন্তু অন্তর যে অত্যন্ত ভালো স্টেশে দেখলাম আগে আমার সুযোগ হয়েছিল ওনার সাথে যুদ্ধ করার জন্য তারপরে ওনার সাথে গেলাম গিয়ে যাওয়ার পরে আমরা বললাম স্যার আমরা কলেজ থেকে আসছি তো উনি বললেন তা তো বুঝলাম কী ব্যাপার বলে আমরা এইভাবে এইভাবে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে বলছেন রেডি হওয়ার জন্য আমরা তো আমাদের এখানে বেশি কেউ ট্রেনিং জানে না তাই আপনি যদি আমাদেরকে একটু সাহায্য করেন বলে এইটার সময় এখন আসে নাই উনি প্রথমে বললেন তখন ওই ওই পুট আওয়ার আর্গুমেন্ট যে বঙ্গবন্ধু বলছে তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে রেডি হও বা প্রিপারেশন করো তখন উনি বললেন ঠিক আছে কোথায় করবে ইট শুড বি সেফ অ্যান্ড সিক্রেট 
তখন বললো আমাদের হোস্টেলের পিছনে টিলা আছে মাঝখানে একটা জায়গা আছে কেউ দেখবে না তখন বলে আই ওয়ান্ট টু সি তখন নাকি আমরা পরের দিন নিয়ে গেলাম উনি দেখে বলে ইসি গুড উনি বলেন যা আই এম ভেরি বিজি কখন ঢাকার থেকে ডাক পড়বে তাহলে এক কাজ করো আমি মধ্যে মধ্যে আসবো বাট ইউ হ্যাভ এট এক্সপিরিয়েন্স ইউ ডু সামথিং থিওরিটিক্যাল আপনার উপর আমার উপর দায়িত্ব দিলে উনি গিয়েছেন কিন্তু উনি গিয়েছেন আমরা ট্রেনকে দিয়েছি দশ দিন বারো দিন এর মধ্যে উনি সাত দিন গিয়েছেন তো উনি আমাদেরকে ডিসিপ্লিন বা ওই কীভাবে যে মোটা করতে হবে এইগুলো শিখাইলেন মানে আপনি তো বলছেন যে এই আপনার বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর থেকে স্বাধীনতা ডিক্লারের সময়টাতে এই দুই তিন সপ্তাহ সময়ের মাঝে আমরা যারা স্টুডেন্ট আমরা মনে করি বা বাংলাদেশে যারা কৃষক শ্রমিক জনতা যারা যুদ্ধ গিয়েছে ওরা মনে করে যে সাতই মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক ভাষণের পরে আর কোনো ঘোষণার প্রয়োজন হয় না যখনই আর্মিরা আমাদেরকে অ্যাটাক করবে তখনই মুক্তিযুদ্ধ এটাই বঙ্গবন্ধু বলেছে সাতই মার্চ ভেরি ক্লিয়ার এবারের মুক্তি সংগ্রাম হচ্ছে মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তার আর এরপরে আর কোনো ঘোষণার প্রয়োজন আমরা মনে করি না মতালেফ তো উনি আমাকে এই উনি বললেন তুমি কি করতে চাও বলে আই ওয়ান্ট টু বি এ গেরিলা কমান্ডো তো উনি বললেন যে জানো এটা খুব রিস্কি ব্যাপার না সবই রিস্কি আমি আসছি যুদ্ধ করার জন্য ত্রিনোত্রী দিয়ে করার যা আর মেশিন গান্ধী করে রিক্স তো আছে আপনি হাজি রিক্স সেটাই নিয়েছেন উনি বললেন যে ঠিক আছে তুমি কাজ করো তখন উনি আমাকে বিএসএফ এর তখনকার কমান্ডার ছিল ডাউকির মেজর রাও তো উনি কাছে নিয়ে গেলেন উনি বললেন ঠিক আছে আমি আমার ফ্রেন্ড একটা আছে মেজর গুরবক সিং সে হলো ওই ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ডার কমান্ডিং অফিসার আমি তার সাথে আলাপ করে দেখবো কাইসার কে কেন মাহমুদ সরি মাই নেম ওয়াজ সৈয়দ মাহমুদ উল্লাহ দেন তো মাহমুদ সবাই আমাকে বলতো আমার কলিগ বা সবাই মাহমুদকে কী করা যায় এরপর থেকে শুরু এরপর থেকে এরপর আমি কমান্ডার ট্রেনিং দিয়ে থ্যাংক ইউ আমরা আপনার কাছ থেকে আরও আপনার অভিজ্ঞতা শুনবো আমরা আমাদের আরও যে দুইজন গেস্ট আছে ওনাদের সাথে একটু কথা বলি আমি জনাব ফিরোজ আহমেদ বিপুল আপনি তো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি প্র্যাকটিক্যালি বাট স্টিল আপনি এই যে আমাদের বিজয় দিবস আজকে আমরা উদযাপন করছি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আপনি কিন্তু এগুলোর সাথে ইনভলভ আমাদের একটা ফোন কল আছে আমরা একটা ফোন কল নিয়ে নেব আসসালামু আলাইকুম কলার আপনার পরিচয় দিয়ে দয়া করে আপনার প্রশ্নটি করুন আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা সাইন নম্বর সেক্টরের জালালপুর ক্যাম্পের এবং মন্তাজ গোয়েন রাজাটিল্লা লুবাছোলার ক্যাম্প কমান্ডার ছিলাম সুনমা নদীর উত্তর পারে জি আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদেরকে আজকে ফোন কল করার জন্য আপনার আপনি কি আজকে কোনো অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাচ্ছেন আমাদের সাথে না ওই যে হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি আমরা ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে না ওই যে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং মুক্তিযোদ্ধা উসমানী সাহেব গঠন করেছিলেন আমরা উসমানী সাহেব আমাদেরকে শ্রীমঙ্গল বাগানে রিক্রুট করছেন ক্যাপ্টেন শর্মার আন্ডারে আমরা ট্রেনিং দিয়েছি সাতই মার্চর পরে ইয়ে জুড়ি থেকে শ্রীমঙ্গল হেঁটে গেছি তখন যোগাযোগ অবস্থা ছিল না ওইখানে বাগানে এক মাস ট্রেনিং দেওয়ার পরে ইন্ডোনগর আমাদেরকে নেওয়া হয়েছে ওইখানে জুনিয়র লিডার ট্রেনিং দিয়া দেওয়ান মাহবুবুল রক সাদি বীর বীর উত্তম উনি মারা গেছেন উনি উনি আমাদের সাথে ছিলেন একসাথে জালালপুরকে আমরা সর্বপ্রথম করছি আমার প্রথম চার নম্বর সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধার লিস্টে একশো সাতাত্তর নম্বর প্রথম প্রথম অপারেশন সিয়ার দত্তর আন্ডারে আমরা জুলাই বীজ বাংতি জকিগঞ্জ খানাই ঘাটার ইয়েতে এবং বড়লেখা সুটলেখা বা গান আমরা অপারেশন করছি এবং আট গ্রামে সর্বপ্রথম তিনটা ফাতান আমরা এম্বুস করিয়া জিতা দরিয়া ইন্ডিয়াতে নিয়ে গেছি এর আগে সারা বাংলাদেশের কোন সেক্টরে জীবিত পাঠান দরিয়া নেওয়া হয় না আট গ্রাম থেকে আমি দীর্ঘদিন সুরমা নদীর উত্তর পারে সাদিবাই ছিলেন লুবাছড়া বাগানে আর আমি ছিলাম 
মন্তাজ গোয়েন রাজার তিল্লা আর নস্তিপাড়া তিনটা ক্যাম্প চালাইছে আমি ষোল বছর বয়সে আমি ক্লাস নাইনে ছাত্র ছিলাম জি এবং দেখেন এ আর উসমান সাহেব আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ হইল উসমান সাহেব মুক্তিযোদ্ধারে গঠন করছিল আমরা যখন প্রথম মুক্তিযোদ্ধা জয়েন করি মাত্র তিনজন চারজন মেজর ছিলেন আর ছিলেন না উনি আমাদের সাথে যারা মেট্রিক পাস থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট থাকি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ওনার মুক্তিযুদ্ধের ওনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছিলাম আমরা আপনাদের সাথে আরো কথা বলবো আমরা যাব একটা বিরোধীতে সুপ্রিয় দর্শক আজকে কমিউনিটি ম্যাটার্সে আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের বিজয় দিবস নিয়ে উনিশশো একাত্তর নিয়ে আমরা কথা বলছি আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা যাব একটা বিরোধীতে